teknisistä asiakirjoitteista ja tuotestandardit on nyt sitten tässä aiheena. Ja tosiaan, tosiaan siinä järjestyksessä käydäänkin sitten, että aluksi katsotaan näitä asiakirjoja, sitten, sitten vähän tuotestandardeja ja niiden merkitystä. Ja sitten vielä tuotteen testaamista ja erilaista sertifikaateista vähän, vähän puhutaan. Eli ensimmäisenä tosiaan tekniset asiakirjat, joka on jälleen, että valmistaja laatii, laatii nämä asiakirjat. Kirjat ja sitten ne on vähän niin kuin äsken puhuttiin tuosta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, niin näinkin sisältää tietoa tuotteen mallista, valmistuksesta toiminnasta, mutta laajemmin siinä mielessä, että, että näillä sitten, näissä on sitten kaikki ne tiedot, joilla sitten tämän vaatimustenmukaisuuden saa osoitettua. Eli siinä voi olla, voi olla testituloksia, sitten erilaisia suunnittelullisia yksityiskohtia, kaikki mitä, mitä nyt sitten, sitten saattaa olla tuotannon varmennusta ja muuta, muuta mitä tietoa nyt sitten tarvitaankaan siihen, että tuote, tuotteen sitten ollaan varmoja, että se täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Ja sitten kun tuossa äsken tuli puhe, että dokki tulee olla, olla sitten kyseisen maan kielellä tai tai sen viranomaisen ymmärtämällä kielellä riippuen lainsäädännöstä, niin tätä ei lähtökohtaisesti tarvi joka kielelle kääntää kohdemaan kielelle, vaan se on oltava olemassa jo laadittuna jollakin unionin kielellä. Mutta mikäli on, on sellainen tuote, joka vaatii ilmoitetun laitoksen käyttämistä siinä, siinä varmennusprosessissa, niin silloin sen asiakirjan on, asiakirjojen on oltava sillä kielellä, että tämä ilmoitettu laitos ymmärtää ne. Ymmärtää, eli, eli pystyy niitä sitten tutkimaan siinä omassa varmennusprosessissansa. Ja nämäkin on oltava sitten viranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan, ajan siitä, kun on tuote markkinoille saatettu. Ja tässäkin se ei tarkoita sitä, että siitä ensimmäisestä päivästä, kun tuotemalli tulee markkinoille, vaan periaatteessa lasketaan jokaisen tuotteen markkinoille saattamisesta erikseen. Eli Eli sitten kun, sittenkin kun tuotteen valmistus on lopetettu, niin kymmenen vuotta sen viimeisen, viimeisen tuotteen markkinoin saattamisen jälkeen vielä pitää, pitää olla, olla ne saatavilla. Ja sitten tosiaan, se, ne, mitä, mitä tähän sitten kuuluu, mitä siinä tietoja pitää olla, niin tosiaan, tosiaan niin kun se on aika lavesti ilmoitettu, että kaikki tiedot, että joilla sen tuotteen vaatimusten mukaisuuden pystyy osoittamaan sitten Eri direktiiveissä on vähän ja muissa ja asetuksissa on sitten vähän eri lailla, eri lailla mainita, mitä, mitä siellä tarkalleen ottaen tulee olla, että ne tulee sitten löytyy sieltä, sieltä sitten, sitten, mutta joka tapauksessa siinä sitten vaaditaan se, että valmistaja on, on sitten suorittanut riskinarvion tuotteesta ja esittänyt keinot, millä nämä riskit sitten hallitaan, jos se poistetaan tai hallitaan, hallitaan sitten sitten, että tuote on turvallinen, turvallinen sitten kaikille käyttäjille olla odotettavissa olisi käyttötilanteissa. Sitten siirrytään näihin jo tuotestandardeihin. Eli, eli, jos, eli näitä harmonisoituja, eli yhden tuotestandardeja voidaan käyttää siihen, että osoitetaan, että tuote on vaatimusten mukaisuus. Niin tuotteen vaatimusten mukaisuus on, on sitten saavutettu, kun käytetään näitä, näitä standardeja. Eli, eli sitten on niin kuin eri direktiiveille. EU-komissio ylläpitää listoja niistä standardeista, joita, joita, joita voidaan käyttää sitten suoraan vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen. Ja jos, jos tällä listalla ei tätä standardia, jota itse, itse valmistaja käyttää, niin löydy niin sitten se ei, se ei suoraan, suoraan välttämättä, välttämättä ilman lisäarviointia riitä siihen vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen. Ja toisaalta sitten standardissa voi olla kohtia, joita ei, ei tarvitse noudat, soveltaa sitten tässä, tällä tuotteella, sitten, tai standardista ei tarvitse joka kohtaa, joka kohtaa sitten seurata, seurata ja silti saadaan se vaatimusten mukaisuus olettama. Ja Toisaalta sitten taas voi olla, että standardi ei kata kaikkia niitä, kaikkia niitä tapauksia, jotka täytyy ottaa huomioon silloin, kun vaatimusten mukaisuus osoitetaan. Ja se on usein, 
tietysti standardin käyttö on usein, usein helpoin tapa osoittaa, mutta osoittaa tämä vaatimustenmukaisuus, mutta ei, ei se ei ole missään tapauksessa pakollista. Eli, eli toki muutenkin valmistaja halutessaan pystyy ja voi osoittaa muutenkin, että vasta, vähintään vastaava turvallisuustaso kuin mitä, mitä standardia käyttämällä saavutetaan, niin voidaan sitten saavuttaa myöskin sitten valmistajan omilla, omilla menetelmillä tai jos on käyttänyt jotain muuta, muuta standardia kuin näitä harmonisoituja. Tuossa on sitten vielä linkki, linkki, jossa tässä on tämä avattu vielä, vielä enemmän tätä meidän sivuilta sitten, että mitä, mikä tämä asema sitten on, on tällä, mutta tosiaan sen standardin käyttö ei ole, ei ole pakollista, jos muuten pystyy osoittamaan, että tuote täyttää vastaava, vastaavat turvallisuusvaatimukset sitten. No sitten mennään testaamiseen, eli, eli testaaminen, jos Käyttää standardi, jotain, jotkut standardit edellyttää tosiaan, että tiettyjä asioita tuotteista testataan, mutta sinänsä, sinänsä sitä ei ole monissakaan yhteyksissä osoitettu, osoitettu pakolliseksi, mutta käytännössä useimmiten aina valmistaja testaa tai testauttaa tuotettaan, tuotettaan sitten varmistuakseen, että se sitten on, on sellainen kuin pitääkin. Mutta sitten täyttä testausta, jos pystyy tosiaan jotain muita jollain suunnittelusäännöillä tai tuotantoprosessihallinnalla laatu, laatujärjestelmällä osoittamaan, että kaikkea ei tarvitse testata, niin ei, ei toki tarvitse. Mutta sitten tosiaan jotkut, jotkut tuotedirektiivit tai asetukset vaatii sitten, että, että tuotteen vaatimusten mukaisuuden varmistaminen, niin siinä käytetään apuna sitten ilmoitettua laitosta, eli kolmatta osapuolta sitten varmentamisessa. Niin silloin, silloin tietysti se tulee heille, heille sitten testattavaksi toimittaa ja käyttää sitä sitten, sitä sitten osana, osana dokumentaatiota sitten tähän, tähän vaatimustenmukaisuusprosessin toteutumisen osoittamisessa. Ja sitten, sitten mikä, mikä on usein, usein havaittu, että sitten tuotteista on, on olemassa sitten tietysti erilaisia kaupallisia laboratorioita on, on paljon, jotka myöntää sitten, sitten testeistään, testeistänsä, kun heillä tuotteen, tuotteen testauttaa, niin sitten löytyy tällaisia eri, eri sertifikaatteja. Tuollaisia voi olla nimiä tosiaan Certification, Attestation, Verification of Compliance, että nämä on juuri, juuri niitä mainittuja, edelläkin mainittuja dokumentteja, jotka sitten niin kuin on, on sitten testauslaitoksen laboratorion oman testauksen perusteella annettuja arvioita siitä, että testattujen ominaisuuksien osalta sitten tuote, tuote on, on heidän sitten, sitten vaatimusten mukainen, mutta se ei, se ei korvaa, korvaa sinänsä valmistajan omaa, omaa, omaa prosessia. Eli ne voi olla hyvänä lisänä ja liittää, ne voi liittää toki teknisiin asiakirjoihin, mutta, mutta kuitenkin se on sitten valmistajan, valmistajan vakuutus on se, se dokumentti, joka sitten pätee, eli nämä on sitten aina perustuu, perustuu aina sen tietyn kappaleen testaamiseen ja testilabra ei siitä sen enempää sitten ota, ota vastuuta kuin siltä testaamalla osalta, eli sitten se on valmistaja, joka sitten lopussa, lopussa sitten, sitten kaiken, kaikesta vastaa kuitenkin. Ja tähän liittyen sitten, että toki on näitä erilaisia kaupallisia sertifikaatteja. Suomessa FI-merkki on aika, aika tunnettu, tunnettu ja sitten, sitten ainakin tuolta Saksan suunnalta hyvin yleinen tämä GS-merkki, jota, jota voi sitten hankkia, hankkia tuotteellensa, mutta sinänsä, sinänsä ne ei, ei liity meidän viranomaistoimintaan, toimintaan, mutta ne, niihin sitten liittyy erilaisia tuotteen testausta ja mahdollisesti tuotantoprosessin auditointia ja muuta, ja usein ne on käytännössä joillakin markkinoilla lähes edellytyksenä, että siellä tuotteen, tuotetta saa myytyä, mutta tosiaan ne ei ole viranomaisvaatimuksia, että tällaisia, tällaisia sertifikaatioita hankkii. Ja toki tuotteen, tuotteen testauksessa voi, voi, voi käyttää apuna, ja on usein hyväkin käyttää apuna, jotain kaupallista toimijaa, testilabraa, testauslaitosta, 
jotain, jotain tahoa, joka tuntee paremmin sitten tällaisten tuotteiden vaatimukset, mutta ja niin, niin, ne on toki hyviä ja varmasti, varmasti päteviä omalla alallansa, alallansa, mutta tämä ei silti poista valmistajan vastuuta, vastuuta lopullisesti tuotteistansa, että se on sitten kun valmistaja asiakirjojen nimensä laittaa, niin hän on sitten siitä vastuusta, että sitä, sitä ei voi sinänsä ulkopuoliselle tasolle, taholle sitten ulkoistaa tätä vastuuta. Tässä lähinnä nyt olikin sitten suurimmat, että tässä on sitten muutama linkki, josta, josta nämä, nämäkin aiheet on sitten tähän esitykseen napattu, josta voi sitten laajemminkin lukea näitä, näitä asioita, jos, jos sieltä jäi, jäi askarruttamaan ja toki meiltäkin sitten voi, voi kysellä. Kiitoksia, kiitoksia tästä ja nyt sitten voidaan, voidaan siirtyä kysymyksiin, jos niitä, niitä nyt tuli tästä äkkiseltään.